हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एज यू ऑल नो दैट वी आर कंप्लीटिंग अवर सीरीज ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी सो इन दिस वीडियो वी विल बी कंप्लीटिंग पार्ट टेन ऑफ अवर चैप्टर नंबर इलेवन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स गाइस इस चैप्टर के पार्ट्स इतने ज़्यादा इसलिए हैं बिकॉज चैप्टर को ब्रीफली समझाया गया है अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लांट फिजियोलॉजी का लिंक गिवन है आ, आप देख सकते हो प्ले का लिंक गिवन है आप वहाँ से जाके उन सभी पार्ट्स को प्लीज़ देखें उसके बाद इस पार्ट पर आए ताकि आपको पूरा चैप्टर ईजिली समझ में आए ठीक है फुली एन बेस्ड है एन को समझाएंगे आप पर तो आ, अगर आप नीट लेवल का पढ़ रहे हैं तो भी आपको इसको देखना जरूरी है बिकॉज एनसीईआरटी से ही आ, जो आपके नीट का लेवल का क्वेश्चंस हैं वो सभी बनते हैं तो प्लीज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो आज का हमारा टॉपिक है फ्लो एम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंग फूड प्राइमरली सुक्रोस जैसे कि आप देख सकते हो कि सुक्रोस जो फूड है आपकी शुगर है एक तरीके की ठीक है इस ट्रांसपोर्टेड बाय द वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम अ सोर्स टू सिंग ये चीज क्या है कि फ्लोएम के अंदर आपने अब तक जाइलम का पढ़ रहे थे अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम का फ्लोएम के अंदर क्या क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है सोर्स से लेकर जहाँ पर वो चीज़ बन रही है टू सिंक जहाँ पर उसकी ज़रूरत है ठीक है या फिर जहाँ पर वो स्टोर हो रही है वहाँ तक पहुँचने का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम पढ़ेंगे वो कैसे है ठीक है यूजअली द सोर्स इज अंडरस्टूड आपको जानना है कि सोर्स क्या होता है सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथिसाइज द फूड जो फूड को बनाता है विच मीन्स द लीफ और सिंक कौन सा पार्ट होता है सिंक इज दैट पार्ट दैट नीड्स और स्टोर द फूड वो पार्ट होता है जिसको जरूरत है आ, उसकी फूड की या फिर जो स्टोर करके रखता है फूड को ठीक है बट द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स्ड डिपेंडिंग ऑन द सीजन सीजन पे डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है उसके ऊपर सोर्स और सिंक एक तरीके से रिवर्स भी कर सकते हैं तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी मूवमेंट की तो इनका मतलब क्या हुआ कि प्लांट की नीड और सीजन के ऊपर इनका फंक्शन जो है वो डिपेंड एक तरीके से रिवर्स हो जाता है शुगर जो स्टोर की जाती थी रूट्स में मे भी उसको शायद मोबिलाइज कर दिया जाए टू बिकम अ सोर्स ऑफ फूड ठीक है जो स्टोर की गई थी एक सिंक की तरह स्टोर की गई थी हो सकता है अब उसी शुगर को यूज किया जाए एज फूड ठीक है इन द अर्ली स्प्रिंग व्हेन द बर्ड्स ऑफ ट्रीज एक्ट एज सिंक जब वो सिंक की तरह क्योंकि उनको जरूरत है ठीक है तो वो बन गई सिंक दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फोटो सिंथेटिक उनको एनर्जी चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए और उनके फोटो सिंथेटिक को बढ़ाने के लिए उनकी ग्रोथ करने के लिए ठीक है तो उनको एनर्जी की जरूरत है जो कि डिपेंड करता है सोर्स और सिंक के ऊपर सोर्स वो जो चीज़ों को बनाए जो खाने को बनाए और सिंक वो जिसको खाने की जरूरत है या आ, या फिर खाने को स्टोर करके रखे सीजन पर डिपेंड करता है वो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी कभी सिंक जो है जिसको खाने की जरूरत थी ठीक है जिसने स्टोर करके रखा था हो सकता है वो कुछ स्टोर खाने को एक तरीके से खाने का मेन रीजन बना ले कि वही स्टोर जो खाना था वो सोर्स को फिर मिलने लगे और सोर्स क्या बन जाएगा सिंक बन जाएगा और खाना जहां से आ रहा है वो बन जाएगा सोर्स तो अपने काम बदल लिए इन्होंने वही आप बताने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब सिंस द सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल जो सोर्स सिंक की रिलेशनशिप है वो डिफरेंट है द डायरेक्शन जो है मूवमेंट का फ्लोएम के अंदर वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है और डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है ठीक है मतलब क्या है ये समझाऊंगी डायरेक्शन ये भी हो सकती है और डायरेक्शन ये भी हो सकती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक ठीक है एस ओ और एस आई ले लेते हैं फ्रॉम सोर्स टू सिंक या फिर अब यहाँ पे सीजन बदला सीजन बदल गया तो सिंक से जो भी स्टोर था मैंने आपको बताया यहाँ पे जरूरत भी है और यहाँ पे स्टोर भी कर लेते हैं फूड को तो जो शुगर यहाँ पे स्टोर की गई थी वही यहाँ पे सोर्स के काम भी आ जाएगी तो ये अपने नाम बदल लेंगे ये हो गया सिंक क्यों क्योंकि इसको जरूरत थी इसने यूज कर लिया और इसने दिया तो ये हो गया सोर्स ठीक है तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है ठीक है तो ये क्या है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन होती है इसलिए इसको बाय डायरेक्शन बोलता है जबकि जो हमारा जाइलम है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शनल मूवमेंट करता है इसलिए उसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल दैट इज अपवर्ड ऊपर की तरफ ही डायरेक्शनल में मूव करता है वो हेंस अनलाइक वन वे फ्लो ऑफ वाटर इन ट्रांसपोरेशन ठीक है ट्रांसपोरेशन के अंदर वाटर का मूवमेंट जो है वो एक ही वे में होता था एक ही फ्लो में होता था वो जो कि है अपवर्ड फूड वन सॉरी फूड इन फ्लोएम सैप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन सो लॉन्ग एज देर इज अ सोर्स ऑफ शुगर एंड अ सिंक एबल टू यूज जब तक ऐसा होता रहेगा जब तक वहाँ पर एक सोर्स ऑफ शुगर है यानी कि सोर्स है खाने का और सिंक है एबल टू यूज जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि नीड के लिए एक यूज स्टोरेज के लिए ठीक है स्टोर और रिम
बाकी की शुगर्स भी इसमें एडेड होती हैं और हॉर्मोन्स और अमीनो एसिड जो हैं वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं या फिर ट्रांसलोकेट किए जाते हैं थ्रू फ्लोएम प्लांट के अंदर ओके तो अब आते हैं प्रेशर प्रेशर कैसे जनरेट हुआ आ, प्रेशर का फ्लो कैसे जनरेट हुआ या फिर मास फ्लो हाइपोथिस क्या है द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज नोन एज प्रेशर फ्लो हाइपोथिस एक मैकेनिज्म है जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो ट्रांसलोकेशन है एक जगह से दूसरी जगह जब चीज़ें मूव करेंगी फ्रॉम शुगर ठीक है शुगर क्या है सोर्स यानी कि सोर्स से ठीक है टू सिंक ठीक है इसको हम कहेंगे प्रेशर फ्लो हाइपोथिस जैसे कि आप फिगर इलेवन पॉइंट टेन में देखोगे यहाँ पर आपको फिगर दिखेगा ये रहा ठीक है तो इसमें हम देखेंगे बाद में पहले हम यहाँ पर समझेंगे चीज़ों को एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर एट द सोर्स फोटोसिंथेसिस के जरिए जो ग्लूकोज है उसको सोर्स पर प्रिपेयर किया गया है उसको कन्वर्ट किया जाता है टू सुक्रोज एक डाइसेक्राइड के अंदर शुगर को क्या किया जाएगा उसको बाद में फिर जब वो पूरी तरह बन चुकी है उसको मूव कर दिया जाएगा सुक्रोज से कहाँ पर कंपेनियन सेल के अंदर और देन इन टू द लिविंग फ्लोएम ताकि सीव ट्यूब सेल के जरिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वहाँ पर मूव कर सके दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूस अ हाइपोटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम ये जो लोडिंग की गई सोर्स की जो शुगर को फ्लोएम के अंदर पहुँचाया गया ट्रांसपोर्ट किया गया इसको हाइपोटोनिक कंडीशन बोलते हैं ठीक है हाइपोटोनिक कंडीशन यहाँ पर बन गई हाइपोटोनिक क्या है यहाँ पर हाइपर आपको पता होगा यहाँ पर चीज़ें यहाँ की मूव करना एक तरीके से ठीक है एक कंडीशन फॉर्म हुई फ्लोएम के अंदर वाटर इन द एडजस्टेंट साइलम मूव्स इन टू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस जो एडजस्टेंट जाइलम के अंदर वाटर जब मूव होता है तो वो फ्लोएम के अंदर मूव होता है और किसकी वजह से ऑस्मोसिस की वजह से फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होगा यहाँ पर फ्लोएम के अंदर विल मूव टू द एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के एरिया में मूव करेगा और जो सिंक वाला एरिया है जिसको फूड की जरूरत है ऑस्मोटिक प्रेशर का वो रिड्यूस हो जाएगा अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी नेसेसरी टू मूव द सुक्रोस आउट ऑफ द फ्लोएम सैप इनटू द सेल व्हिच विल यूज द शुगर कन्वर्टिंग इट इन द एनर्जी स्टार्च सेल किसी चीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बट द थिंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर और सुक्रोज जो कि यहाँ पर एक सोर्स था वो कहाँ पर पहुंचेगा सिंक तक शुगर एक सोर्स था वो पहुंचेगा सिंक तक जहाँ पर उसकी ज़रूरत है ठीक है उसको कन्वर्ट कर देगा एनर्जी के अंदर स्टार्च के अंदर सेलुलोज के अंदर और शुगर जैसे जैसे रिमूव कर दी जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और वाटर जो है फ्लोएम से बाहर निकलता रहेगा ठीक है क्योंकि वहाँ पर कंसनट्रेशन वाटर की बढ़ जाएगी और कंसनट्रेटेड वाटर बन जाएगा डायलिटेड वाटर वहाँ से हट जाएगा ठीक है टू समराइज अगर इसको समराइज करके देखें जो मूवमेंट है शुगर की फ्लोएम के अंदर वो बिगिन करती है सोर्स से जहाँ पर शुगर को लोड किया जाता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट तरीके से यानी कि एनर्जी के साथ किस में लोड किया जाता है सीव ट्यूब में उसके बाद लोडिंग के बाद फ्लोएम जब लोड हो गया है तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडिएंट है वो फैसिलिटेट करेगा एक मास मूवमेंट को ठीक है एक ट्रांसपोर्टेशन होगा किसके जरिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से उसके बाद फ्लोएम का टिश्यू जो है इज कम्पोज ऑफ सीव ट्यूब सेल विच फॉर्म लॉन्ग कॉलम्स विद होल्स इन देयर एंड वॉल्स जो एक बहुत लंबी लंबी इस तरीके के कॉलम्स बना लेते हैं जिसमें से उनकी एंड वॉल्स में यहाँ पर कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सीव प्लेट्स भी कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल्स इन सीव प्लांट्स सॉरी सीव प्लेट्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो हैं वो कहाँ से पास करते हैं जो आपने होल्स देखे थे यहाँ पर ये वॉल के ऊपर जो होल्स देखे थे इनके थ्रू साइटोप्लाज्मिक एंड पास करते हैं ठीक है नेक्स्ट है सो फॉर्मिंग कॉन्टीन्यूस फिलामेंट ताकि फिलामेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस बना रहे और फ्लोएम के जरिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोरेशन होता रहे एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट हुआ सीव ट्यूब जो है फ्लोएम की आ, वो इंक्रीज हो जाएगी एंड प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा प्रेशर का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा बिगिन हो जाएगा एंड द सैप मूव थ्रू द फ्लोएम सैप जो है वो किसके थ्रू मूव करेगी यहाँ पे सब फ्लोएम के बारे में चल रहा है तो किसके जरिए मूव करेगी फ्लोएम के जरिए मीन वाइल सिंक एरिया जहाँ पे स्टोर होता है या फिर जहाँ को जरूरत होती है प्लांट के अंदर मिनरल्स की या अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स की तो वो है वहाँ पर इनकमिंग शुगर जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी आउट ऑफ द फ्लोएम और उसको रिमूव कर दिया जाएगा ठीक है ये है आपका डायग्राम जिसकी मैं बात कर रही हूँ इसके अंदर आप देख सकते हो चीज़ें किस तरीके से बताई गई है एक रिप्रेजेंटेशन है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांस लोकेशन ये रूट है रूट के अंदर शुगर लीव ठीक है सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज के लिए वाटर जो है उसको फॉलो किया गया ऑस्मोसिस के जरिए उसके बाद वो पहुंचा कहाँ फ्लोएम
ठीक है उसके बाद शुगर यहाँ पर एंटर करेगा सीव ट्यूब में वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस जहाँ पर हाई टगर प्रेशर होगा और यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन कहाँ पर मूव कर रहा है जहाँ पर लो टगर प्रेशर होगा शुगर लीव सीव ट्यूब्स वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस सब कुछ यहाँ पर हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन हो रहा है और फ्लोएम के जरिए सारी चीज़ें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं ठीक है थीके? तो यही इस डायग्राम में बताया गया है उसके बाद चलते हैं लास्ट पैराग्राफ पे जो है द लॉस ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस अ हाई वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम जैसे जैसे सॉल्यूट का लॉस होता जाएगा वाटर पोटेंशियल फ्लोएम के अंदर बढ़ता जाएगा और वाटर जो है बाहर की तरफ निकलता जाएगा रिटर्निंग इवेंचुअली टू दाइलम जाइलम के अंदर पानी वापस आ जाएगा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसको हम गर्डलिंग कहते हैं इसको यूज़ किया गया था आइडेंटिफाई करने के लिए कि टिश्यू जो है टिश्यू जो है वो किस तरीके से विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड कौन से टिश्यू के थ्रू कौन सा फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑन द ट्रंक ऑफ अ ट्री अ रिंग ऑफ बार्क अप टू अ डेप्थ ऑफ अ फ्लोएम लेयर कैन बी केयरफुली रिमूव जो ट्रंक होती है ट्री की अपर वाला जो जड़ा वाला एरिया होता है उसको निकाल दिया गया है एक डेप्थ तक ताकि उसकी फ्लोएम लेयर देखी जा सके उसके बाद इन द एबसेंस ऑफ अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड ताकि उस टाइम पे डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है पोर्शन ऑफ बार्क की तरफ नहीं हो रही है डाउनवर्ड मूवमेंट फूड की अब द रिंग ऑन द स्टेम बिकम स्वेलन जो ऊपर वाला स्टेम के ऊपर वाला जो एरिया होता है रिंग के ऊपर वाला जो एरिया होता है वो एक तरीके से फूल जाता है स्वेलन कर जाता है क्योंकि हमने उसका एरिया वहाँ से कट कर दिया है कुछ वीक्स के अंदर इसका मतलब दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट शोज दैट फ्लोएम जो है इज द टिश्यू वो एक टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि फूड वहाँ से ट्रांसलोकेट हो सके आपने आपको पता चला कि वहाँ पर वो फूला क्यों क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है फूड का आपने फ्लोएम वाला एरिया काट कर काट दिया काफी हद तक ठीक है तो बार्क वाला एरिया आपने काटा तो वहां पर फ्लोएम के जरिए फूड का जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है दैट्स वाई फूड एक जगह पर आकर स्टॉप हो गया है और वहां पर स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो गई है ठीक है स्वेल होना स्टार्ट कर जाएगा कुछ वीक्स के अंदर तो पता चला कि ट्रांसलोकेशन वहां पर नहीं हो पाया एक जगह से दूसरी जगह फूड नहीं पहुंच पाया इसलिए आपको पता चल गया कि फ्लोएम इज द ओनली टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए कौन सा जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंड दैट ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन और वो ट्रांसपोर्ट जो है एक डायरेक्शन में आ, होता है विच इज टूवर्ड्स द रूट दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म बाय यू इजिली आप आप ही इसको इजिली किसी भी पेड़ के ऊपर फ्लोएम के जरिए उसको कट करके आप देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को तो इसी के साथ हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया बेसिकली इस चैप्टर को कंप्लीट किया इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फोटोसिंथेसिस तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो वन मोर थिंग अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन को दबाओ और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना ठीक है विद दैट से थैंक यू सो मच है गुड डे बाय